ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான பாலினாமியல் சாப்டர்ஸோட கேஸ் ஸ்டடி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் இந்த பிலோ பிக்சர் ஆர் ஃபியூ நேச்சுரல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பேராபோலிக் ஷேப் பேராபோலிக் ஷேப்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூ ஷேப்டு வருது பாருங்கள் அதுதான் பேராபோலிக் ஷேப் ரெப்ரஸன்டட் பை த குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியல் ஏ பேராபோலிக் ஆர்ச் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே யூ ஷேப்பில் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி கீழே இருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் தான் அந்த ஒரு ஆர்ச்சும் ஒரு பிரிட்ஜும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து பேராபோலிக் ஃபார்மில் இருக்குது இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமில் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சியாக இருந்துச்சுன்னா ஏபிசி வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பர்டிகுலராக உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியில் ஏன் அது வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியில்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கிறதுனால தான் அதோட டிகிரி டூவாக இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேர் குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியில்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் மஸ்ட் அங்கே இருக்கணும் அது அங்கே இருக்கணும்னா அந்த ஏ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாதுன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏ ஜீரோவாச்சுன்னா இது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாறிடும் அதனால் ஏ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஏ இஸ் அ நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர் ஏ பிஎன் சி ஆர் எனி ரியல் நம்பர் அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் உங்களோட சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் அ குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியல் ஆர் ஈக்குவல் வெர் த டிஸ்கிரிமினன் டிஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தென் இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஈக்குவல் அப்படின்னு டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ அப்போ என்னவாக இருக்கும் த ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்தால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இது வந்து அந்த மூணு கண்டிஷனுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாமில் வந்து எது வேணாலும் கேட்கலாம் டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நோ ரியல் ரூட்ஸ் இன்னும் அன்ரியல் ரூட்ஸ்னு கூட சொல்லிக்கலாம் நம்ம நோ ரியல் ரூட்ஸ் இமேஜினரி ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஸோ இதுதான் அதோட கண்டிஷன் எப்போல்லாம் லெஸ் தென் ஜீரோ தான் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அன்ரியல் ரூட்ஸ் இல்லை நோ ரியல் ரூட் இல்லை இமேஜினரி ரூட்னு சொல்லிக்கலாம் டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம் டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பராக இருந்தால் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னோ இல்லை ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் ரூட்ஸ்னோ சொல்லுவாங்க ரெண்டு வித்தியாசமான ரூட் கிடைக்கும்னு அர்த்தம் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆல்ஃபா அண்ட் ஒன் பை ஆல்ஃபா ஆர் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமில் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் கே தென் கேயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல இந்த கொடுத்துருக்க குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஜென்ரல் ஃபார்ம்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி தான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா இதில் ஏக்கு நேரம் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு நேரம் கொஸ்டினில் என்ன இருக்காங்க இங்கே நம்பரே இல்லைன்னா ஒன்று போட்டுக்கோங்க பிஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸோடு தான் எடுக்கணும் சியோட பிளேஸில் கொஸ்டினில் எயிட் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க சின்றது கான்ஸ்டண்ட்டு இருக்கிற மொத்த டேமும் அப்படியே எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் கோயிடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏ எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பி மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே சி இப்போ இந்த சி தான் உங்களோட கொஸ்டின் இந்த கேவை மட்டும் தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரூட்ஸ் ஆர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா அண்ட் ஒன் பை ஆல்ஃபா ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சியோட வேல்யூவை கேட்டிருக்கிறதுனால சி வச்சு நம்ம கிட்டே என்ன ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்முலா சம் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்டோட ஃபார்முலா என்ன சி பை ஏ ஏன்னா சி தானே நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கே இருக்குது ஒருவேளை கே வந்து பியோட பிளேஸில் இருந்தால் சம் யூஸ் பண்ணுங்கள் சியில் இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராடக்ட்னா இந்த ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் பை ஆல்ஃபா சி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ சிக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கே பை ஏக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் டூ இருக்குது இந்த ஆல்ஃபாம் இந்த ஆல்ஃபாம் கட் ஆகிட்டு ஒன் ஆகிடும் இது ஒன் ஜார் இது ஃபோர் ஜார் அப்போ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கேன்னு வருது மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் டிவைட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேரியபிள் எங்கே இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா எடுத்தால் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் பை ஃபோர்ன்றது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த கிராஃப்
ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கு நம்ம ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் கொஸ்டினில் ஏக்கு பதிலாக அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒன் இருக்கா அப்போ ஏ வந்து ஒன் பி வந்து எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் பி ஆனால் எக்ஸ்ன்ற டேமே கொஸ்டினில் இல்லை அதனால் நம்ம பிக்கு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் சி வந்து கடைசியாக இருக்க கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் கொஸ்டினில் ஒன்று இருக்குது டிஸ்கிரிமினண்ட்டை கண்டுபிடிங்க டிஸ்கிரிமினண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பியோட வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏவும் ஒன்று தான் சியும் ஒன்று தான் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது மைனஸ் ஃபோர்ன்ற நம்பர் வந்து ஒரு லெஸ் தென் ஜீரோ ஜீரோ விட சின்ன நம்பர் ஜீரோ விட சின்ன நம்பர்னா நம்மளோட யூ வந்து எப்படி வரும் எக்ஸ் ஆக்சிஸை தொடாமல் மேலே போயிடும் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன நெய்தர் டச்சஸ்னால் இன்டர்செக்ட் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸை தொடாமல் டச் பண்ணாமல் போகுன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இஸ் மைனஸ் பி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை பி தென் குவாட்ரட்டிக் பாலினாமில் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு சம்மோ ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்துட்டு குவாட்ரட்டிக் பாலினாமில் எழுத சொன்னால் நம்மளோட ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த மைனஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்குது சம் ஆஃப் த ரூட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் பீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் பீன் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸை போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் மைனஸ் ஒன் பை பீன்னு இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் பை பீன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை பி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் எப்போவுமே ஒரு பாலினாமியல் கூட ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட ரெக்கொயர் பாலினாமியலாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பாலினாமியில் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டால் மல்டிபிள் பண்ணுறதுனாலே இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறதுனாலேயோ அதோட பிளேஸ் மாறாது அது அதே பிளேஸில் தான் ட்ராவ் ஆகும் அதனால தான் கான்ஸ்டண்ட்டோட மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை பி அப்படின்றது உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பாலினாமியலில் இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம் அண்ட் ஆசனா இஸ் த பாடி போஷர் ஒரிஜினலி அண்ட் ஸ்டில் த ஜென்ரல் டேர்ம் ஃபார் சிட்டிங் த மெடிடேஷன் போஸ் ரெண்டு ரெண்டு பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யோகாசனா பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட பிக்சர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி யூ ஷேப் கேவ் இருக்க மாதிரி இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த டீட்டெயிலில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் நம்மளோட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறக்கு எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த போஸ்டர்ஸ் பற்றி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபிகர் வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரெப்ரஸண்டிங் ஏ குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் உட்காந்துருக்க பொசிஷன் எல்லாம் ஒரு குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியலோட ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் The shape of the poses shown in the pose la kaamke patrukka shape vandu enna shape appdin ketirukanga so idhum or u shape u shape u shape dhaan kaamichirukanga so u shaped curve representation of a quadratic polynomial appindrathu vandu eppome parabola da ena parabola dhaan vandu u shaped curve a irukum adhu dhaan ungaloda correct answer quadratic polynomial oda representation na parabola dhaan linear equation ketanga na straight line nu nama solranom நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் த கிராஃப் ஆஃப் த பேரபோலா ஓப்பன் அப்வர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ்ன்னு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது எப்போ வந்து நம்மளோட யூ ஷேப் கோ வந்து டவுன்வர்ட்ஸில் வரும் எப்போ வந்து நம்ம யூ ஷேப் கோ வந்து அப்வர்ட்ஸில் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் கோ கீழே நோக்கி போகுது இது வந்து அப்வர்ட்ஸ் கோவுன்னு சொல்லலாம் இதோட மெயின் கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா நம்மளோட குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியனால் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்றத இதில் ஏ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளோட பாலினாமியோட கண்டிஷன் இந்த ஏ வேல்யூ வந்து எப்போல்லாம் ஜீரோ விட சின்ன நம்பராக இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குமோ அந்த கேவ் வந்து ஓப்பன் டவுன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் எப்போல்லாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோ விட பெரிய நம்பர் பாசிட்டிவாக இருக்குமோ அப்போ என்னோடய யூ ஷேப் வந்து அப்வர்ட்ஸாக இருக்கும்ன்றது தான் கண்டிஷன் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க டவுன்வர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏயோட வேலி கண்டிப்பாக லெஸ் தென் ஜீரோ தான் ஸோ ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு சி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிராஃபில் In the graph, how many zeros are there for the polynomial? அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட இந்த யூ ஷேப்டு கேவ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை எந்த பாயிண்ட் எத்தனை பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டில் மீ
the zeros of the quadratic polynomial inga oru quadratic equation kuduthittu idoda zeros yaar nu ketranga inda kuduthiruka graph ku inda question ku endha sambandham illa normal ah inda question solve panni nama answer eludita podum idu vandu eppadi solve pandradhu nu paakalam so eppome indha mari question ku vandu shortcut therinju vechukonga na idu ungalku ipo shortcut la da solla poren the first time last time multiple pannunga multiple panna namakku vandu 4 root 3 into minus 2 root 3 irukku 4 2 சார் 8 மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் எயிட் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கிது அப்போ நம்ம ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் அதே ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ணால் நடுவில் இருக்க ப்ளஸ் ஃபைவ் வரணும் அப்போ எந்த ரெண்டு நம்பர்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் வரணும் எயிட் த்ரீ சாரே வரும் நமக்கு எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் நடுவில் ப்ளஸ் ஃபைவ் வரணுன்றதுனால இங்கே ப்ளஸ்ஸும் இங்கே மைனஸும் போடணும் அப்போ தான் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் கிடைக்கும் ஆட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஃபைவும் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த குவாட்ரிக் பாலினாமியோட ஃபஸ்ட் டம் யார் ஃபோர் ரூட் த்ரீ தானே அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபோர் ரூட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ரெண்டு பேரையும் ஃபோர் ரூட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபோர் ஒன் சார் இது வந்து ஃபோர் டூ சார் ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் இதை டூ சார்னு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது இங்கே வந்து ரூட் த்ரீ இருக்கா ஸோ இதை எப்படி திரும்ப யோசிங்க இந்த இடத்துல ரிமைனிங் வந்து ப்ளஸ் டூ பை ரூட் த்ரீ கிடச்சிது இங்கே இந்த த்ரீயை வந்து மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு ஸ்பிளிட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒரு த்ரீக்குள்ளே ரெண்டு ரூட் த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இங்கே ரூட் த்ரீ இந்த ரூட் த்ரீ இந்த ரூட் த்ரீ என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இப்போ இதில் எக்ஸ் போட்டு இங்கே ஒரு பிராக்கெட் இங்கே ஒரு எக்ஸ் போட்டு இங்கே ஒரு பிராக்கெட் போட்டிருங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் நம்மளோட எக்ஸோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ பை ரூட் த்ரீயும் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோரும் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் டூ பை ரூட் த்ரீயும் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோரும் பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மறுபடியும் பாலினாமிலேருந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி அதே பேசிக்கில் ஸோ ஒரு பேஸ்கெட் பால் சாசர் பால் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கு இப்போ அதோட அந்த பால் போகிற அந்த பாத்தை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி இப்படி காமிச்சிருக்காங்க அது வந்து இப்படி யூ ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இந்த யூ ஷேப்டு கவ் யூஸ் பண்ணி கீழே இருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ஷேப் ஆஃப் த பாத் ட்ரேஸ் டு ஷோன் இந்த இந்த பால் பறந்து போச்சுல இதை பார்த்து வந்து ட்ரேஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஷேப் ஆஃப் த கர்வ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு யூ ஷேப்டு கர்வ் அதனால இதை பேரபோலான்னு சொல்லணும் அப்போ டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் பேரபோலா இதுவுமே பேரபோலா தான் இதுவுமே பேரபோலா தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த கிராஃப் ஆஃப் த பேரபோலா ஓப்பன் அப்வர்ட்ஸ் இஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேரபோலா வந்து மேலே நோக்கி வரணும் அப்வர்ட்ஸில் வரணும்னா கண்டிஷன் ஏ வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ விட பெரிய நம்பராக இருக்கணுன்றது தான் கண்டிஷன் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்றது உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்சர்வ் த கிராஃப் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் இந்த கிராஃப் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீயில் மைனஸ் ஒனில் ப்ளஸ் டூவில் மீட் பண்ணியிருக்கு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் மீட் பண்ணியிருக்கு அதான் மூணு பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸை இப்போ கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் அந்த கிராஃபை யூஸ் பண்ணி ஹவு மெனி ஜீரோஸ் ஆர் தேர் இந்த பாலினாமில்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ தான் ஏன்னா அந்த கிராஃப் வந்து த்ரீ ப்ளேஸில் மீட் பண்ணியிருக்கிறதுனால த த்ரீ ஜீரோஸ் ஆஃப் த ஷோன் கிராஃப் யார் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க கிராஃபில் வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் தான் மீட் பண்ணியிருக்கு ஸோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ஆப்ஷனில் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே ஆப்ஷன் வந்து மாறி இருக்குது இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் இதோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் வில் பி தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் த பாலினாமில்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கிராஃப்க்கு அந்த கிராஃப்க்கு நமக்கு நம்ம பார்த்தோம் மூணு ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மூணு ஜீரோஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இதை எப்படி வந்து பாலினாமியில் மாற்றுறதுனா அந்த மூணு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியும் மாற்றலாம் ஆனால் அதை விட கூட இது ஈஸி பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ் இ